走了走了。恭喜 ZGDX 战队有惊无险拿下本局比赛的胜利，恭喜 Smiling 连续两局拿下比赛的 MVP， 谢谢。哎，那再次回归到小组内战的感觉如何呢？嗯，挺好的。因为之前外面节奏比较多，导致大家都有一点沮丧和紧张，相信在这场比赛之后会有所缓解。嗯，我们看到本周 ZGDX 战队的打法上其实是有一些调整的，指挥似乎也不只是成哥一个人。请问是在这个方面有做什么调整呢？对，有做一些调整，还在磨合中，大家积极性都很高。嗯，是要换指挥吗？我们的爸爸还是我们的爸爸。如果要换指挥的话，除非从他尸体上跨过去。<笑>那最近网络上对于 ZJDX 队长对粉丝的回击，我们知道也让你受到了很多的质疑。对此，你有什么想对你的队友和粉丝说的吗？两场 MVP， 你们也就是为了问这个吧。我不知道，我今天站在这里，应该用一个什么样的身份去回答这个问题？打了半个赛季的比赛，做了半个赛季的队友，我想，我应该知道 ZGDX， 陆思成，他想要的到底是什么？我相信在场的各位，应该也都知道。有一天，能够身披五星红旗，站在世界舞台的巅峰。举起我们梦寐以求的奖杯，在那之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢，作为 ZGDX 的队长，被所有人寄予厚望和期待，他应该承受，他愿意承受，他也必须承受。恳请一些粉丝，你们爱护陆思成的心情，我们能够理解，但是电子竞技，没有成绩，就什么都没有了。你们仰慕的选手是那个站在舞台上耀眼的他，还是只是因为长得有点高又有点帅？这一点要分清楚。我知道，网络上对于电竞圈的女性一直都不是很友好，很多妹子都在努力改变这一现状。但是我想问问你们，在我们努力打 rank 训练、看比赛、分析战局的时候，你们又在干什么？好了，就说这么多吧。说多了，我一会儿我又要被骂了。但是以上言论，如果有得罪，我不后悔。谢谢。他挺有勇气，我觉得他说的还挺有道理的。嗯、你怎么在这儿？吓死我了！你说我怎么在这儿？全是汗，没那个胆子就不要说那种话，说了又害怕。我刚看你下台，都快同手同脚了。你别说了，我这都是为了谁啊？其实刚才在台上，我说完那些话之后，我特别怕挨你骂。为什么？因为自从上次说购物事件之后，我答应你要好好做人的，现在我不当人。嗯。你的觉悟还挺高，对啊。不过这一次我就原谅你了电竞圈打职业本来就很小姐姐真高，我喜欢。小姐姐加油，我们永远支持你的。宽容一点。阿光，最近网上对 Smiling 有非常多的质疑，请问对此你有什么看法呢 ？Smiling 是个很好的人，那些说他的人大概永远都不会知道，也不想知道他的好。Smiling 他是一个很好的职业选手，注意，我说的是职业选手。谁在说 Smiling 姐姐坏话？我说什么？我能说什么？我奉劝各位，别以小人之心夺君子之腹。你们也不要在我的直播间，或是我们队伍任何一个人的直播间里带 Smiling 的节奏。看不懂比赛的人就别乱说话丢人了，好吧？我的房间没有 Smiling 姐姐坏话，没意思。
会疯的。不可以，禁止疯掉。我帮他说话跟过去没有半毛钱的关系，跟他的性别毫无关系。先管好你们自己的事情，再来操心别人。与他为敌，你们就不要再关注我了。他能有今天的成绩呢，是他自己一直努力的结果。你们可以不喜欢他，但是我们队伍大多数人都很敬重有这样一个对手。不喜欢也请你们尊重，尊重他一直以来为电竞这个梦想付出的一切。无关其他。有朝一日，能站在那个赛台的巅峰。举起那梦寐以求的奖杯，在此之前，身披荆棘也好，脚踏治沙也罢。身为 ZGDX 的队长，他身上承载了所有人的厚望和信赖。他愿意承受，他应该承受，他也必须承受。啊，多好的一段话，非常感人，我深受启发。放心吧，站在全国总决赛领奖台上的，很遗憾，虽然不是 ZGDX。但记住，我会替成哥举起那冠军的奖杯的。嫉妒不会使人进步的，有空在这叨叨，还不如花点时间提升自己。听见没？我媳妇儿，话糙理不糙。嗯。采访。看了呀。很有魅力的女人。所以才说呀，陆思成那个小子是？怎么说来着？祖坟上冒青烟了。对。就是这句话，主分上就是这个。朋友们，我跟你们说啊，我们 ZGDX 战队关系那是相当的和谐，不劳你们操心了啊。童谣小姐姐说的话只是官方态度，连标点符号都一致。强行认为我们关系不和谐的也没有关系，并不会对我们造成任何影响。粉丝也好，还是等着被打脸的黑子也好，在全国赛场上，我们一定会给你们一个满意的答案。Yes。该说的都说了啊，受过的苦难呢，都会成为照亮我们前路的灯。内 G D X， 加油，加油，加油！让我们身披荆棘，脚踏赤沙，干杯！来来来,来,来,来，咱们拍个全家福来，来来来,来,来,来，给我留空。内 G D X， 加油！来，干杯，干杯，干杯！来，老 K， 来跟大伙聊个天。谁啊？来，不管不管，咱们来。最近呢，好多朋友说我跟老 K 兄弟关系不太和谐。哎，来，兄弟，干一个，干一个，干一个。你好，您的快递，麻烦签收一下。好了，谢谢，谢谢